arkadaşlar. Bir ağaç miktarısında da hep birlikteyiz. Bu dersimizde e, eğim, bakı, yükselti, kabartma ve izleyipsiz analizleri yapacağız. Bunları yapmak için ilk önce yapmamız gerekiyor. Tabii ki ekranımıza bir iş ağzımız gerekiyor. Yapalım. Birden verisi alalım arkadaşlar ekranımıza. Et dedik. İsterseniz bunu rengini daha bir iyi hallalım. Ve ilk işlemimize başlayalım arkadaşlar. İlk olarak istediğimizden başlıyoruz ama biz izleyipsi yapalım. Input raster girdi katmanımızı soruyor. Bu katmanımız olacak arkadaşlar. Çifti katmanı soruyor. Herhangi bir yerde siz kaydedebilirsiniz ben. Kontur abi ile kaydediyorum. Kontur import. Yani e, izolips aralığımızı, izolips sıklık aralığımızı soruyor bizden. Yüz diyelim arkadaşlar. Aç kalır. İşlem yapmadan okuyoruz ve işlemimizi gerçekleştiriyor. İşlemimizi gerçekleştirdi. Yüz birazcık küçük olmuş galiba. Şöyle yapalım. Siyah yaparsak daha iyi görünecek. Şunu kaldırdığımda ne şekilde görüyorum arkadaşlar. İstersek Proportizme girerek Label Label birazcık geç açılıyor. Kusura bakmayın. Şu çeki atıyoruz arkadaşlar. Ve buradan Kontrol işaretlediğimizde istersek de şurada yeniden göstereyim. Placement Proportizden On the line yani çizginin üzerine Koydersek etiketimizi tamam uygula ve yeniden tamam dediğimizde gördüğünüz gibi çizgilerimizin üzerine etiketlerini koydu arkadaşlar. İstersek kontrol üzerine şöyle bir analizle yapabiliriz. Simbolisine girersek arkadaşlar Quantitize Graduated sem şey Graduated Colors Tam Kontur dediğimizde Mesela örneğin ben 500-600 Aralıklarını iyi görmek istiyorum Bunun Rengi değiştirelim arkadaşlar Örneğin sarı yapalım Kalınlığını da iki kadar arttırdığımda Şuradan sadece mesela sağlı olanların ne şekilde daha net görebiliyoruz. Böyle bir işlem gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Birinci analizimiz izleyip kontur analizi bu şekilde. İkinci analizimiz geçiyor. İkinci analizimiz buradan baktığımızda kabartma olsun örneğin arkadaşlar. Hill shade dediğimiz kabartma. İki kere tıklıyorum üzerine girdi katmanımı soruyor. Bu şekilde tıkladım. Kaydedeceği yer hiç şey olarak yazarsak Diğer noktalara dokunmamıza gerek yok arkadaşlar Hop diyoruz işlemimizi gerçekleştiriyor Ve gerçekleştirdi biz bu arada kontrolden etiketi kaldırdığımızda Hiç şey katmanımızın oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar Küçük hatalar oluyor bu arada daha sonra arkadaşlar isterseniz eğim analizi yapalım. Slop dediğimiz eğim analizini iki kere tıklıyoruz. Bizden girdi katmanın soru yine ilk, oluşa, ilk ekrana çağırdığımız rastrelerimize tıklıyoruz. Çıktı katman olarak yine yazalım slop olarak. Person Trice diyelim arkadaşlar. Environment'dan Processing Ascent ve girdi katmanımızı seçerek okluyoruz. Diğer faktörlere dokunmamıza gerek yok. İşlemimizi gerçekleştiriyor. Ve gerçekleştirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık fazla sınıf aralığı yapmış. Bunun için Proportizm'e girdik. 
sembolojiden, classes'tan örneğin 5 yapalım arkadaşlar. Daha net görebilmek için şu şekilde yaptık. Mesela şöyle bir güzellik katabiliriz haritamıza. Bunun display'inden transparanlığını %50 yaparsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi alttaki hissiyet katma ile birlikte güzel bir görüntü ortaya çıkarıyorlar. Kontrolü isterseniz işaretleyerek böyle gösterebilirsiniz. Ama bu şekilde de güzel bir harita ortaya çıkmış oldu. İkisinin de tikeri kaldırdığında Şimdi de arkadaşlar siz bakın analiz yapalım. Expect diyoruz. Girdi katmanımızı her zamanki gibi işaretliyoruz. Kaydedeceği yeri soruyor. Expect diyelim. Save diyelim. Ve ok diyelim arkadaşlar. Bakı işlemimizi de gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi gerçekleştirdi. İsterseniz yine sınıf ayarını kendi isteğimiz doğrultusunda ayarlayabiliriz arkadaşlar. Renkleri değiştirebiliriz. Şöyle bir renk yapalım. Mesela şu şekilde bir harita olarak karşımıza çıktı. Bunun da keşfettim tikili koyduğumuzda yine bunun displayinden transparanlığını yüzde elli olarak ayarladığımız arkadaşlar şu şekilde de bir bakı harikası karşımıza çıkmış oluyor. Bugün bahsedeceklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi izleyips bakı eğim ve kabartı haritalarını nasıl yapabileceğimiz konusunda bilgi sahibi olduk. Ee, bu sonraki dersimizde işleyeceğimiz bu sonraki dersimizde de eğer vaktimiz olursa hidrolojik analizler yaparak ASMEP'teki derslerimize devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herhangi bir sorunuzda herhangi bir probleminizde, probleminizde e, videonun altına yorum yaparak bana bildirebilirsiniz. Elimden gelen her türlü yardımı size yapabilirim. Ayrıca da kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınızı başarılar.